Trận cầu tâm điểm vòng 21 Premier League mùa này giữa Arsenal và Man United đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Như vậy, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế bất bại trong khi các vị khách có nguy cơ bị bỏ xa bởi Man City ở cuộc đua giải vô địch ngoại Anh. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận sau trận đấu của bóng đá 24 giờ trên VN và trên đường pitch. Dạng sáng nay, Arsenal tiếp đón Manchester United mà không có sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang vì lý do gia đình. Bên cạnh đó, cặp đôi Bukayo Saka và Kieran Tierney đều dính chấn thương ngay trước trận. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Teta chào đón tân binh Martin Odegaard đã có mặt trong danh sách dự bị và đủ điều kiện thi đấu. Về phía các vị khách, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đưa Victor Lindelof vào đá chính như thường lệ sau màn trình diễn thảm họa của Axel Thuan GB ở trận thua Sheffield. Ông cũng quyết định sử dụng Edison Cavani cho vai trò trung phong, còn Anthony Martial trở lại ghế dự bị sau nhiều chỉ trích về thái độ thi đấu hời hợt. Bước vào màn so tài, Arsenal chơi kém ấn tượng hơn EMU. Với sự cơ động của Luke Shaw và Juan Bissaka, các vị khách luôn sẵn sàng dâng cao để hỗ trợ cho phía trên. Trong khi đó, Marcus Rashford, Bruno Fernandes và Edison Cavani luôn tỏ ra nguy hiểm và buộc hàng thủ đội chủ nhà phải tập trung cao độ. Phút 20, sau pha phá bóng bổng của các cầu thủ chủ nhà, Fred lập tức tung ra cú đá tuyến hài cực kỳ đẹp mắt với góc cao, nhưng Leno vẫn kịp bay người cứu thua. Ngay sau đó, tân binh Thomas Partey dũng mãnh đi bóng sộc thẳng vào khu vực cấm địa Man United, nhưng cú sút cuối cùng của ngôi sao sinh năm 93 lại quá thiếu chính xác. Phút 37, Man United bất ngờ mất Mark Tominay vì vấn đề ngộ độc thực phẩm. Sau đó, thủ trưởng Anthony Martial vào sân và các vị khách đổi sơ đồ từ 442 sang thành 4231 quen thuộc. Mãi cho đến phút 44, Man United sau nhiều cơ hội lên bóng mới có được cơ hội mở tỷ số khi được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Đáng tiếc là cú sút phạt của Bruno Fernandes lại bị David Luiz dùng đầu cản phá. Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta tung William vào sân thay cho Gabriel Martinelli. Sự xuất hiện của cầu thủ người Brazil khiến hành lang phải của MU gặp khá nhiều khó khăn. Phút 47, đáng lẽ ra William phải ghi bàn khi có bóng thoải mái trong vòng 16m50, nhưng cú sút của anh lại bị Juan Bissaka chặn đứng một cách khó hiểu. Vài phút sau, Arsenal tiếp tục có cơ hội đáp lễ cũng với một tình huống đá phạt vòng cấm. Mặc dù Alexandre Lacazette chỉ có thể đưa bóng đi trúng sàng ngang, trên đà hưng phấn, đội chủ nhà tấn công liên hồi và Smith Rowe, một cầu thủ trẻ rất lên chân trong thời gian qua, cũng có cơ hội ra chân, mặc dù De Gea vẫn tỏ ra chắc chắn trong khung gỗ. Phút 58, quá đáng tiếc cho Manchester United vì đáng lẽ họ đã mở điểm từ cú đá cận thành của Edison Cavani. Nhưng không hiểu sao, El Matador lại đưa bóng ra ngoài từ cự ly dưới 5m, trong khi góc sút cũng rất rộng. Theo Understat, ngôi sao người Uruguay bỏ lỡ pha bóng có chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 56%. Thế trận về sau đó rằng co, nhưng Arsenal vẫn có phần nhìn hơn. Tuy vậy, pha bóng đáng chú ý nhất của trận đấu vẫn thuộc về quỳ đỏ. Phút 88, từ quả tạt như đặt của Anbisaka bên cánh phải, Edison Cavani tiếp tục để bóng cận thành, nhưng đó lại là một pha bỏ lỡ khó tin, với chỉ số XG lên đến 42%. Rõ ràng đây là trận đấu vô duyên của cung thủ sinh năm 1987. Những phút tiếp theo, cả hai đội đều cố gắng để cao đội hình nhưng không thể ghi bàn. Kết quả chung cuộc, họ cầm chân nhau với tỷ số hòa không bàn thắng. Với kết quả này, Man United vẫn đứng thứ hai nhưng đã bị Man City bỏ xa 3 điểm, còn pháo thủ duy trì mạch bất bại và dần hồi sinh kể từ cuối giai đoạn 1 của mùa bóng cho đến nay. Sau trận đấu, cả hai vị huấn luyện viên đều có những phát biểu đáng chú ý trên truyền thông. Ateta chia sẻ, cả hai đội đều muốn giành chiến thắng và đó là một trận đấu thực sự cạnh tranh. Họ đã có một số khoảnh khắc ấn tượng trong hiệp 1 và chúng tôi có những khoảnh khắc lớn nhất trong hiệp 2. Nhưng để tạo ra sự khác biệt, bạn cần ghi bàn khi chúng tôi đã có cơ hội lớn mà chúng tôi có. Chúng tôi đã có một số quyết định không tốt trong hiệp 1 khi để mất bóng ở một số vị trí nguy hiểm, nhưng thời điểm đó chúng tôi bắt đầu sửa sai và đã chơi tốt hơn. Chúng tôi đang trên đà tiến bộ thực sự mạnh mẽ và phải đối mặt với một số đối thủ khó chơi. Lịch thi đấu thật yên rồ và chúng tôi liên tục mất cầu thủ, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. Trong khi đó, Olegana Sosa nói đây là màn trình diễn tốt, hai cơ hội lớn trong hiệp 2, nhưng thật không may là bàn thắng đã không xảy ra. Chúng tôi có tỷ lệ cầm bóng nhiều hơn, cơ hội tốt hơn. Tôi cảm thấy chúng tôi có ưu thế hơn, nhưng tôi đã hy vọng Pogba và Martial chơi với bóng nhiều hơn thay vì như thực tế. Thua Sheffield chắc chắn là một trận đấu đáng thất vọng, nhưng hôm nay các cầu thủ đã làm những gì họ nên làm. Bạn không thể kiểm soát được liệu họ có nắm lấy cơ hội hay không. Ngoài ra, cựu tiền vệ Roy Keane cũng đã có nhận định về cơ hội vô địch của Man United như sau. Tôi đang vò đầu bứt tai với United. Tôi lo lắng khi chứng kiến họ ngày hôm nay. Họ gần như thiếu niềm tin rằng họ có thể ra sân và giành chiến thắng trong trận đấu. Nhìn chung, mà trình diễn của họ thiếu đi cường độ quen thuộc. Man United thực sự thiếu chất lượng ngày hôm nay, thiếu cả tự tin và khát khao thực sự để thắng Arsenal. Họ đã nhận được những lời khen ngợi và có thói quen giành chiến thắng ngay cả khi họ chơi không xuất sắc. Nhưng đột nhiên, 3 hoặc 
Đánh giá một cách tổng quan về trận đấu này, chúng ta có thể thấy Arsenal thậm chí còn chơi hay hơn Man United một chút, ngay cả khi họ thiếu đi hai chân sút chủ lực là Aubameyang và Saka. Tuy nhiên, kết quả hòa cũng rất hợp lý bởi các vị khách đã bỏ lỡ vài cơ hội cực kỳ nguy hiểm của Edison Cavani. Đối với đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, có lẽ ngay lúc này họ phải chấn chỉnh phong độ toàn đội. Nếu còn muốn tham gia đua vô địch với Man City, đội bóng đã không chỉ thắng liên tiếp mà còn trắng lưới trong rất nhiều trận đấu đã qua.